لو كلاس اوكي hello good evening good evening to you class hello 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 good evening good evening welcome back now we are ready to start okay i'm ready Ajá, algunos no vinieron ayer. Ahora ya los veo por ahí. <risa> es y no, que sí. si creen que no me fijo, claro que me fijo. Conozco a mis estudiantes. I know my claro. students. ¿Cómo estás, Félix? How are you today? Ah, fine, fine. You're fine. Okay. que me vine para andar una traveling aquí en Nicaragua, entonces okay. eh, por eso no pude asistir ayer. Mil disculpas. No, don't worry, me entendemos. Okay. Bueno, ahí veo ya Ingrid, Milagro, I can see Juan David, Jennifer, Yasmin, Wendy y los demás. Where are your cameras? Let me see your cameras on. <risa> Chicos, si les presenta igual, problema es la cámara, recuerden, buscar la última actualización de Zoom para que ya no les dé problema. Jocelyn está por ahí. Great job. Juan David todavía no ha actualizado Zoom. Jennifer Yasmin tampoco. Busqué oh, las evening. últimas actualizaciones. Ay, good evening, María José. Ok. Let me get ready. I can see Steven. Ahí está Steven. Hi, Steven. Hoy sí ya funciona el micrófono, Steven Brandon. Teacher. I see. Now I can hear you. Ok. Excelente. Mónica Giselle también está por ahí. Excelente. Vaya, los demás, recuerden, cámaras encendidas. Let's start with this class. Listen, I was reading the chat. Si no me equivoco, les han pedido para ahora, right? Today or tomorrow. The exercises. Mañana. Group for a tonight. It says... Okay. Yeah, no distance. La nota se tomará a las 8 a.m. Bueno. So, I have the exercises from section number two in the agenda for today's class. Los traigo ahí en la sección, bueno, en la agenda de la clase para que, pues, tratemos de resolverlos. Si sí, es cierto, tomorrow we are going to have class number four. And we are going to cover the topic, time expressions. Es el que nos queda pendiente, time expressions. Okay? So, yesterday we were practicing making interrogative statements. Hicimos preguntas. ¿Se recuerdan o qué vimos más que todo? What was the topic from yesterday? Aquí está. Queríamos conocer más de las personas. Estamos viendo las palabras con las que hacer preguntas. Ay, ¿cómo se llaman esas? How do we call those w, words? W I H questions. W I W H. No, no, ah, muy bien. W H questions. ¿Cuáles presentábamos ayer? What, where, who, how, which, when. Wow, my students. I really love my students because they pay attention. Who, what, where, why. Y ustedes me daban tres ejemplos más. ¿Cuáles nos hacían falta? Which were the ones that we were missing? When, how, which, how, uh, how, when, which, when, in which. Ahí está. Who, which just for why? people. What is about things, when we ask about things. Where, when we talk about places, places. why. We look for a reason which specific when we want to mm -hmm, exactly specific information. Uh, how about manner? Y la otra no recuerdo cuál me falta. Oh yes, when okay. when about time. Why do we need to talk about this? We are going to have the first exercise. It's going to be a speaking practice. Vamos a ver qué tal usan las estructuras. I don't want to stop and explain rules. No, ya no vamos a explicar ahorita reglas. Que este es el sujeto, que este es el verbo, el complemento. No, 
Let's do it in a different way. Because I know you can do it. I know you are able to give correct information. Vamos a ver, next one, no. I need you to help me out with this exercise, the one that I'm going to present right now. Okay. Okay, let's get ready. Here we go. Speaking practice, we are going to have a, just seven, seven questions. In this case, using WH questions or WH words. Let's just start with this one. Number one. What do you see here? What information do we have here? Look where? at the picture. Where? Where? When is the Eiffel Tower? Why or where? 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 Okay, but where? Why? Y yo pregunto why. why. They may reason. Because. It's because. Because. Because place. Ah, okay. Me encanta. Because we are talking about a place or we have information about a place. Yeah. Why is not when? Cuando. ¿Por qué no esta? Why we don't have this one as the correct one? When is the time? Ah, okay. And why? And this one? Porque no está pidiendo una razón porque está ahí. Okay. Because it's a reason. Uh, information. Okay, there we go. Yo sé que está en la respuesta, pero quiero saber por qué es eso. Exactly. Because we're having information about a specific place. Okay. So which is the correct one? Where? Where is the evil tower? Where? It's important. Number two. We have the picture of a baby, a very cute baby. And we have the information about time. In this case, year. I was born in 1999. Who were you born? When were you born? Where were you born? Give me the correct one. When. 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 When, when letter B is the correct one. Why? Yeah. Because I, you are asking for a uh, uh, date. Ah, uh, because we are asking about a date. Who are we asking about people? Who is this baby? No, no estamos preguntando quién es. No, we are talking about the time the or the year he was born. Are we asking about a place? Not really. So when were you born? Let me ask you. You give me the information, please. Les pregunto a ustedes, when were you born? When were you born? When were you born? ¿Cuándo nacieron? When were you born? I was born in 1990. Okay. I was born in 1990. Who else? I was born in 2003. Okay, 2003. Yes, Maria Jose, no pierde el ánimo, go please. <laughs> I was born in 1994. 94, excellent. Monica, Giselle, and then Lorena, when were you born? Me? I was born in 2003. One more time, when were you born? I was born in um, ¿Qué año es? Vamos, vamos a ayudarle. Ah, this, this, this year. Ajá, the year. When were you born? Uh, my ¿Qué año? Ninety-nine. You were born in nineteen ninety-nine too. También en el mil novecientos noventa y nueve. Not right. So no. when? Give me your information. I was born in um, 20. 2000? 20. Um, 20? Mm -hmm. 
um, zero. This one. Yes. Vale, ¿cómo leíamos esta clase? ¿Se acuerdan? Training. Training O2. O2. O podemos decir 2002. Los que estuvieron en el módulo anterior conmigo. Este fue uno de los temas, últimos temas. ¿Cómo decir el tiempo? En este caso, años. Podemos decir 20 y luego O2. No decimos 02. 2002. O 2002. Muy bien. When were you born? That's it. This is the correct. Number three. What do we have here? Spider Man. Is this hero? When is this hero? Why is this hero? Who, who is this, is this hero? hero? Who? 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 Why who? are we going to use who? Why? ¿Por qué because, uso who? Because you are asking for a person. Exactly. Person. Ahí es la respuesta. Because we are asking for a person. Me pregunto de un lugar. Tiempo. No. ¿Por qué? No. We are asking about people. Who is this hero? It's Spider-Man. Number four. Okay. Pencil is the longest. How many pencils do we have here? ¿Cuántos tengo por acá? Let me count. 13 pencils. Tengo 13. Me preguntan algo en específico. Pencil is the longest. ¿Cuál es el más largo? So, who, which, or how many? Which. 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 Ah, remember, which. Cuando tengo que elegir entre varios, en este caso, varios lápices. So, which is the longest? The longest is the brown pencil. Ok. No siempre la pregunta va a decir después de esto, digamos. Um, ah, las B. opciones, ajá, literal. Sino que acá la imagen me está indicando ya que son varias opciones. Ok. So, which pencil is the longest? Aquí es de analizar la respuesta. No me la están dando literal o no la estoy escuchando, pero puedo ver claramente which is the longest. In this case, the brown pencil. So this is the color. Number five. It's this. It is an unusual plant. What is this? Where is this? Who is this? What? Where? Who? Where? What? 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 So, what where is? or what? 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 Why not who? ¿Por qué no uso who? Who is no es persona. Porque no es persona. Sí es simple. No es una persona. Who? Puede ser una buena opción. ¿Quién es este? No, es una persona. So, what is this? Sí, sí, sí. Eh, and se, se auxilia uno también en el it, que está después como respuesta. ¿no? Muy bien. Se auxilia uno con el it. No está hablando de una persona en sí. En este caso, an unusual plan. Wow. Porque, porque incluso yeah. en esta pregunta, teacher, la, yeah. hay trampa en el sentido de que tendría que ver qué es lo que está señalando el interlocutor, ¿no? Porque, mm. ¿qué es eso? No, o sea, ¿Qué entonces, es eso? ajá. ajá. Exactly. Nos basamos en la respuesta. Ahí está la clave. So, who is this? No. What is this? What is this? Number six. Marbles. Do you know the meaning of marble? Marbles. If you don't know, uh -huh, here we have the picture. La traducción se adapta a como la querramos decir en español, ¿verdad? Porque podemos canica, dicen algunos. Chibola. Chibola, so it depends, right? So, marble, do you have? I have five. Ah, interesante, miren, acá, if you can notice, we have the expression how, y la combinamos con un... Many, much. Uh -huh, con many and much, quantitative, quantitativo, algo que puedo contar. How many, how much, sigue siendo una WH question? Yes, it is. So, how many, how much? 
which is the correct How many? How many? How many? Porque es contable. How much? Mm -hmm. No puedo contarlo. How many marbles do you have? I have five. That's it. The last one, number seven. Is the teacher angry? Yes. He is angry because I did not do my homework. Palabra clave. Because. Why Me is the teacher una... angry? Muy bien. Lorena. Why? Why is the teacher angry? Why? Porque Why? está enojada. Why? Because Why? you didn't complete the platform. Why? Porque no completaron la plataforma. Oh. Right, not right. Uh -oh. So why? Because es bien usual, bien común combinar siempre why and because. Okay. Why y because sirve para dar una razón. Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Because I didn't do my homework. So es why? Porque sentí que yo no. Exactly. There we go. So questions about this. ¿Qué pudieron ver en este ejercicio? That now probably are more confident. Quizás estamos un poco más seguros de cuándo utilizar las WH words. But don't worry. We have the second exercise. Now you are going to practice with your classmates right now. I need you to go. And with the help of your classmates, you are going to complete an exercise. Les muestro ahorita que van a hacer. Let me see. Where is it? Vaya, luego de esto, pasamos la asistencia. After this exercise. It's a very similar exercise. So you can practice with your classmates. Okay, here we go. I mean, here we have different questions in which you are going to apply the same information. WH words. Look what we have here. Vaya, una pista para que les ayuden un poquito a responder. Si no saben la respuesta. Vean la imagen a la par de la respuesta. That's it. Look. I have a bathroom. I have a clock right here. I have grandma and a girl. I have scrambled eggs. Tengo por acá un desayuno, breakfast. Pero si no saben responder, vean esas imágenes. Bien, but before we continue, Necesito a tres que puedan compartir pantalla para asignarlos en diferentes grupos. ¿Quién puede compartir pantalla? Wendy, Xiomara. ¿Quién más? I guess I can, teacher. Milagro, ¿y quién más? Me falta uno. I'm missing one. Xiomara, Milagro. Just one more, please. No más. In teacher. En Jesse. Vaya, ahorita vamos a ver. One, two, three. Wendy, Wendy, Wendy. Vaya, Wendy ya está en el grupo número uno. Milagro, group number two, okay? Okay. Who was the other one? I forgot. Me, Jocelyn. Jocelyn, right. Thank you, yes. Jocelyn. Jocelyn, you're going to work with group number three. Go class. Les envío WhatsApp ahorita. WhatsApp es información. Okay. Five minutes and then we come back.
There we go. I'm just missing Luis, Natalie, Damaris, and Aleita. Mm, okay, Aleita, okay. Damaris, Luis, Natalie. Go with your classmate, please. So you can practice, para que puedan practicar. Ahí estamos, go please. Pueden ver lo que estoy compartiendo ahorita. Todavía está cargando. Sí, sí. sí pero logran verlo. Sí, ya. Yeah. Bye. Que cuando más precisa, tarda más. Cabal, así pasa. Si no, se lo voy a hacer preguntado porque no, no me carga. Vaya, en la primera, como nos toca, si quieren nos repartimos las preguntas, son siete, dos, cuatro, seis preguntas y somos tres. Nos, cuatro, perdón, nos tocaría, por ejemplo, dice en la primera, is your bedroom is in, in the house? In, is your bedroom in the house? Y está, when, how, what, Where, who, y tú. ¿Cuál es la dos? Uh, do. Do, do you often visit your parents, your grandparents? Mm -hmm. And is your birthday? Is your birthday? Uh, when is your birthday? When. Yeah, when. 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 When is your birthday? And the other is time do you have dinner? It's asking for time. Uh, what? what time? Maybe. Yes. Uh, what time? Is your best friend? As is who? Who, right? Mm -hmm. Who? And the last one is your best where? 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 Yes, yes, it's where. Okay. Excellent. Where? Remember, Milagro puede arrastrar las respuestas hacia el cuadrito correcto. You can take ah. the correct one. Mm -hmm. Okay. So, one more time. Do it again, please, class. How? Um, do. The second was do. Yes. Um, when? When? Uh, what? 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 Uh, who? What? And where? Where? Uh, where? Okay. Okay, you think? Great job. Let's go back to the main room. Excellent. Okay, teacher. Okay. Okay. Hello. Oh, did you finish? Yes. yes teacher. Do you we finish. have to practice? 
to just answer uh, the... Not really. You just ah, okay. need to complete the exercise. We are going to practice in the main room. So don't worry. Let's go back, please. Okay. Okay. Thanks. Thanks. <laughs> okay, time to come back. Let's wait for your classmates. Here we go. Let me check the attendance list. So after this, we can practice. How did you feel this exercise? Was it easier, more difficult? How did you feel it? It was, it was easy. It was easy, okay. It was a piece of cake, <laughs> Okay, I'm glad to hear that. Okay, let me check the attendance list. Alejandra okay. Sofia Vasquez. Present. Alejandra, me encanta ese ánimo que tiene. Aleida Samira Guadalupe. Aleida, she was, she is in the class right now. Aleida Samira. Bárbara Vanessa Montes. Ok, Aleida, excelente. Bárbara Vanessa Montes, not really. Brandon Steven Gómez. Present teacher. Excellent. Steven. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. But she's right there. Please don't forget to say present. Si no, no puedo ponerles asistencia. Félix Rodolfo Monca. Uh, here, Excellent, Félix. Ever Virginia Tobar. Present, Miss. Okay, that's all right. Ingrid Maricela Florent. Present teacher. Okay, Ingrid, Jacqueline Vanessa Garcia. Present teacher. Okay, Jacqueline, Jennifer Yasmin Pacheco. Present teacher. Excellent, Jorge Salvador Polanco. Jorge Salvador Polanco. Jocelyn Guadalupe Enrique. Here, teacher. Okay, Jocelyn, Juan David Madrid. Present teacher. Okay, Juan, Kenya Yamilet Perez. I'm here, teacher. Okay, Kenya, Lorena de los Angeles Mengíbar. Present teacher. Okay, Lorena, Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Okay, Luis, María José Najarro. Present. Excellent. Melissa Cecilia Beltrán. Present teacher. Very good. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, Miss. Okay, excellent. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet Rivas. Monica Giselle Rodas. Here, teacher. Okay, Monica. Natalie Cristina Roque. Okay, Natalie, ahí está, muy bien. Rosa Elizabeth Cortez. Present teacher. Oh, okay, excellent. Sandra Elizabeth Correa. Sandra Elizabeth. Wendy Xiomara Calderón. Present teacher. Okay, Wendy and Wilbur Samuel Diaz. Present. Excellent. So the ones who are missing, Sandra is not here, Mirna Janet, Jorge Salvador, um, and Barbara Vanessa. That's all right. Let me check this exercise. I guess it was easy. No se preocupen. Es una práctica. Traten de responder por ustedes mismos. Please. Wendy, do you have a question? En el chat escribió la señorita Sandra que está enferma. Where? Aquí en eh, Zoom or WhatsApp? No, en el WhatsApp. Oh, okay. Vamos a ver. Oh, miren, Wendy nos compartió la captura. 6 de 6, muy bien. 57 segundos o 57 minutos, Wendy. No, es que la computadora no me cargaba la página, entonces lo estaba haciendo desde el celular, okay. haciéndole las preguntas y las opciones. Cuando ya me logró cargar la computadora, 
Solo ingresamos en el orden de las preguntas. Ok, amazing, great job. So, let me ask you the same information. Luego nos vamos a la plataforma. This is what we have. Six different questions. Number, and I have the questions in this order. You often visit your grandparents. You often visit your grandparents. Si no sabemos, tomemos pistas por aquí. Una picture de grandparents. And a little girl is this one. Number two is your bathroom in the house. Where? 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 Oh, okay. Where? Easy, easy. Asking about a place. Time do you have dinner? Uh, how? What? what? How? Uh, what? How? What? 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 Aquí la pista es la palabra time. Is your best friend? Who? Who? How? Who? No. Who? Who? Is your birthday? When? 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 Do you when? like eggs for breakfast? Yes. How, How do you like? How, How do you like? Mm -hmm. So, Empecemos por la última. Esta creo que no la hemos visto. La combinación de how y like sirve para consultar sobre gustos. How do you like eggs for breakfast? Si te gusta, en este caso, huevos para desayunar. I like them. No, so I don't. Sería, ¿O sería cómo te gustan los huevos para el desayuno, teacher? Eh, not really, porque podemos decir, how do you like pupusas? I love pupusas a lot. ¿Qué tanto? ¿Cómo te gusta? Mm -hmm. Mm -hmm. Right? O Entonces, sea, por, la por, por la expresión que se da en las películas, o sea, cuando, ¿cómo, quiere, cómo prefieres los huevos? ¿no? Generalmente, how do you like it? Uh -huh. los, los, los gringos preguntan eso. ¿no? Mm -hmm. Entonces, es... ¿Qué tanto te gusta? Bueno, ¿cómo te gustaría? Si se fijan en la plataforma hay un, ej un ejemplo de esto. Se lo voy a recalcar okay. cuando lo veamos. How do you like? Okay. En este caso, el how más like es para preguntar eso. Si te gusta, no te gusta. En este caso somos específicos. How do you like eggs for breakfast? ¿Cómo te gustaría? And we have two options. Scramble eggs or not. Vamos a tomar una para ver cómo le responde. Number four. Who is your best friend class? Give me that information because I don't know. Who is your best friend? Maria Jose. Who is your best friend? My best friend is Patty. Oh, it's Patty. How about you, David? Who is your best friend? Only me is David. I guess, Juan David, okay. <laughs> okay. Okay, my best friend is very friendly. Is, uh, um, uh, mm. your name is, is uh, René. Um, his name is René, okay. His, his name, excuse his me. Name his name is René. His name is, is René. Um, only, only, only this. <laughs> That, that's all right, that's all right. Excellent. Kenya Jamilet, who is your best friend? My best friend is Sandra. It's Sandra, okay. How about you, Jacqueline? Who is your best friend? Jacqueline Barisa. Um, okay, my best friend is my boyfriend. Okay, amazing. Oh. How about you, Felix? Who is your best friend? Who is your best friend, Felix? You're, you're mute, so microphone, please. Your microphone. Okay. I, I yeah. see. Now, now we can hear. My, your best friend is Jorge. He, your best friend is Jorge. Oh, okay, excellent. Luis, who is your best friend? And my best friend is William. Is William. Okay, I like it. 
What time do you have dinner, Lorena? What time do you have dinner? What time do you have dinner? 11 o'clock. I, um... <laughs> I have dinner at 7 o'clock. I have, I have dinner at 7 o'clock. Okay. Rosa Elizabeth, how about you? What time do you have dinner? I have dinner at 6 o'clock. At 6 p.m. Okay, 6 o'clock. Oh, okay, in your case, Brandon Steven, what time do you have dinner? Um, at 7 o'clock p.m. At, at 7, before the class. Okay. Yes. Excellent. Alejandra Sofia, what time do you have dinner? Exacto, enciende la cámara. Exacto, muy bien. Alejandra, what time do you have dinner? <laughs> Sit o'clock. At six o'clock. Okay. Mm -hmm. Wilbur, what time do you have dinner? Mm -hmm. Hi, Wilbur. What time do you have dinner? Seven. Seven. Okay. Bye. Con este tipo de preguntas que piden hora, no somos específicos. A las 7 o'clock, 7 o'clock, no, yo creo que a veces no cumplimos exactamente. En mi casa sí. Really, a las 7 y 1, no, 7. Ya, ya. Si no se queda uno sin bastimento. So, si no, hay cosas que no son exactas. Podemos usar la expresión around. Around, alrededor, around 7, around 6 p.m., around 9, alrededor, porque puede ser entre... Mm -hmm. Oscilante, ok. Exacto. Please, para que no se entienda que exactamente a las 7. Last one. Mm, when is your birthday? Esa ya la practicamos. When is your birthday? Melissa, when is your birthday? Voy con los que tienen cámara apagada. My birthday is 24 June. June 24th, okay. June 24th, sorry. Okay. Damaris, when is your birthday? Damaris Claribel. Jennifer Jasmine, when is your birthday? My birthday is on December 23. December, oh, 23rd, excellent. Natalie, I guess she's not there. Aleida, I don't know. Aleida, when is your birthday? Or Jocelyn Guadalupe, when is your birthday? Okay, my birthday is on February 8th. February 8th, excellent. Okay, ¿qué acabamos de hacer? Fijan, no me detuve a explicar. Okay, este es el sujeto, el verbo, el complemento. Eh, ¿Qué más teníamos ayer? El question mark. This is a WH word. No. ¿Qué pude observar? Todos dieron su respuesta correcta. So, my recommendation is for you to practice doing this type of exercises. Practiquen así. Real world. Un, real, un contexto real con mi información. Entiendo la pregunta, doy respuesta. ¿Ok? Muchas veces no es bueno que nos detengamos y expliquemos cuadros así. Que es sujeto, que es el auxiliar. Sí, claro, ya lo hicimos en los principiantes. Ahora vámonos con eh, ejercicios más prácticos. Este es ya mi nos pusimos el salvavidas, hoy vamos a nadar. Vamos, porque de alguna forma van a responder. ¿Será que alguien se quedó callado? Nadie. Todos me dieron una respuesta y para mí estaba correcto. ¿Ok? So this is what you need to learn to do. Aprendan expresiones completas. Aprendan um, preguntas completas. Si se entender una pregunta, no sé cómo van a hacer, pero de alguna forma la respondan. So do it in this way, okay? This is my recommendation for... Communication is important. Exactly. Saben que así surge la, la comunicación. Cuando se ven... La necesidad. La necesidad de responder, su cerebro responde. Se fijaron, todos respondieron. So great job, guys. You're doing an amazing job. 
Excellent. Vámonos a la plataforma. Here we have. Let me see. Exercise. ¿Cuál nos hacía falta? I guess we were missing. Yes, en esa tuve problemas por la cuestión de la, del audio. Hay okay, ciertas, lectura, ciertas right cosas que no, no entendí. Por más que retrocedía, le adelantaba, o sea, no lo entendí. Well, ¿Quién más tuvo problemas con eso? ¿Quién más? No lo he hecho, teacher. Bueno, sí. ¿Ya lo hicieron? Did you, did you, did y por cierto, lo, lo terminé, pero sí costó. Costó. Bye. If sí, no. mí, yo no sé si hago mal, pero, eh, por ejemplo, cuando me meto a, a la plataforma, yeah. a mí no me aparecen demasiados ejercicios. Ahorita he realizado los que se estaban ahí. Entonces, okay. no sé si estoy eh, tomando la ruta correcta para buscarlos. Si puede compartir, por favor, de dónde Perfect. los tiene usted. Ok, bien, aquí están. Sal principiar, no, ustedes son pre uno. Yeah. Eh, a mucha honra. Sí, sí, se va. Claro, les ha costado llegar hasta acá. Excelente. Vaya. Una forma de saber si he completado todo lo que me pide es irme a curso. A pestaña curso y en el desglose de cada sección me indica cuántos ejercicios. Miren, en la sección 1 son. Cuatro ejercicios que debo responder. Y le llama preguntas. En la sección 2 tengo cuántos? Sí. Three. 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 Entonces, son tres ejercicios que voy a responder. Así podemos saber cuántos son, si me falta uno, si tengo pendiente alguno o no. De otra manera. También. Ajá, dígame, Virginia. En el progreso también. Ah, muy bien, el progreso. Teacher, oh. y yo. Yes, Te, tenía la duda de que es un mínimo del 80% del progreso, ¿verdad? En cada ejercicio, sí. Pero si quedamos el 100%. Vale. La otra forma de distinguirlos es acá. One, two, three. El knowledge check. Se llaman knowledge check. No sé si ustedes lo tienen en inglés o en español la plataforma. Pero se llaman knowledge check. Ya ves, claro. según yo ya había terminado, pero la primera, el primer tema he terminado nada más. Ah, bueno, ahorita a listen se vamos a completar. Empecemos por el listening, que es el más no complicado. Pero no más complicado. Retado. Lo que retado. sucede es que el, digamos que ahora no es, no es very slow el speed English. Es, yeah. es, es, es de velocidad okay. normal. Speed, no, but you know, real context. Okay. Las personas no les van a andar bajando la velocidad, no van a repetir. They are not going to repeat. No van a cambiar inglés, español, like the class, not really. Yeah. Okay, first, what do we need to do? Listen about Rodney. Rodney is a. ¿Qué profesión sure. tiene o qué hace? He gets up. ¿Qué hora se levanta? He gets home. En number sí, four, está. he goes to bed. Miren, cuatro preguntas. O oh, cuatro específicos. puntos específicos. Escuchemos sobre Rodney. Here we go. Let me see. Okay. Let me know if you listen. Mm, no, I guess I need to reload. Yeah. Yeah, because it's not working. By Rodney, cuatro puntos específicos. Here we go. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? Okay, I'm a chef. What do you do, Rodney? I chef. am a... Chef. What do you do? Chef. 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 Yeah. chef. chef. He's a chef. Very good job. He gets up. Hey, that's great. So... What are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. I get up around 9 a.m. Around, lo que les explicaba, no se levanta puntual a las 9. Around 9 a.m. Tal vez la dificultad es cómo lo voy a redactar. 
lo acepta de esta manera. Nine, no números, sino letras. Nine a.m. He gets up around nine a.m. ¿Qué hora llega a casa? And I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. I get home fairly late, poco tarde, around 11 p.m. Bien, yes. So, number three, 11 yes. p.m. Hasta ahí todo tranquilo. He goes to bed at. And I'm usually in bed by one in the morning. I am usually in bed at one, one. in the morning, we say. Yeah. So, midnight. So, one in the morning, one a.m. Okay, let me check mm -hmm. this one. Veamos si salió muy bien. Rodney. So, look, Rodney, we have chair. 9 a.m., 11 p.m., 1 a.m. Okay, Tina. For Tina, we have four, four um, blanks that we need to complete. Tina is ah, uh, she gets up ah, uh, she gets home, she gets home ah, uh, and she goes to bed. La misma información. Tina. Sí. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. What do you do, Tina? I am an office manager. manager. She is an office manager. Manager. Gerente. She gets up. It's a regular nine to five office job, so I get up at 7 a.m. and get. It's a regular nine to five office job. Un horario regular de oficina, nine to mm -hmm. five. So I get up. ¿A qué hora dijo que se levantaba? Listen again. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular nine to five office job, so I get up at 7 a.m. and get home around six. So I get up at yeah. 7 a.m. She gets home. Si sale a las 5, ¿cómo que hora debe llegar? 6 p.m. And I get home around 6 p.m. What time does she go to bed? That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. I go midnight. to bed around midnight. Medianoche. Midnight, ¿qué hora sería exactamente? Midnight, do you remember? Midnight, ¿qué hora es? Medianoche. Mm -hmm. Clock. AM. It's 12 a.m., pero bueno, ya está diciendo exactamente midnight. Tenemos tres opciones. Midnight, 12 a.m., 12 midnight. Midnight. Yeah. Let me check this one. Vaya, ya estamos, Tina, offices, office manager, 7 a.m., 6 p.m., midnight. Okay? Ellen, we are missing Ellen right now. Same questions. Forty-seven. I need to reload this one. <laughs> I don't know why this happened. Why does it happen? Vale, nos queda Ellen. We say 47. And I'm usually in bed by one in the morning. I go to bed around midnight on weekdays. Okay, here we go. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. My job is a bit different. Es un poco diferente. I am a flight attendant. Flight attendant. Asistente de vuelo. Exactly. She gets up before. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. I start work at 6, so I have to get up before 5. In this case, a.m. She is mentioning in the morning. She gets home. Es la que no sabía. It's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until nine o'clock at night. I get home around. Escucharon la hora? No. Nine o'clock. It was at night. Nine 
at 9. No dijo 9 p.m. 9 at night. 9 oh. en la noche, 9 p.m. Ah, pues ese es el problema, andado night. Uh -huh. usa, usa expresiones eh, no p.m., no a.m., sino tenemos que captar si es a.m. o p.m. She goes to bed. What time? She goes But I always to go to bed right away. Around 10. Uh -huh. Around 10, alrededor de la 10. Yes. 10 de la mañana, not really, 10 p.m. So, Ellen, flight attendant, 5 a.m., 9 p.m., 10 p.m. Okay? And that's it. Okay. Tomaron nota del ejercicio. Did Except you complete the, the exercise? Okay, that's, that's okay. Creo que el más complejo, diría yo. This one is easier. Dejémoslo para después. Este es el tema de mañana. Time expression. Yeah. This one. Vámonos con este. Tiempo present WH questions. Lo que hemos estado haciendo. How do I know to complete? Do. Siempre el sujeto me va a dar la pista de qué auxiliar voy a ocupar, de cuál es la forma correcta del verbo. Eso es lo primero que debo de ver. What you, you, what does you do? What do you do? Which is the correct one? What do you do? Ok, acuérdense que does lo ocupo solo con he, she, it. She, it. Where do you go or go class? Where go. do you go. is go. Number three, you. Y tenemos, ah, lo que les explicaba, like. How do you like your classes? Where do you like your classes? Remember, uh -huh. where it's about places. And we don't have information about a place here. Oh. We have about oh. likes or dislikes. So how oh. do you oh. like your classes? Uh, uh -huh. How do you like your classes? ¿Te gustan? ¿Te gustan tus clases? I like them a lot. No como te gustarían tus clases. No, si te gustan o no. A eso se refiere. Y podemos ocuparlo con comida. Con comida es más usual usarlo. How do you uh -huh. like eh, pupusas? How do you like pop music? How do you like reggaeton? I don't like it. I like it. Okay, si es que te gusta o no. How más el verbo like. Number four, what Tania? Look, we have a third person. She, what Tania? What, what does? What does? What does she do? What does Tania do? She is a teacher. What does she, what does she do exactly? Tenemos una afirmativa. Remember third person. Teachers. Teachers. Más si se lee. Teach. Teachers. 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 Ok. What about Ryan? Preguntamos sobre alguien. Tercera persona. He. He. What about he? Works. He works. He works. He works. He. Y en este caso, información what? de lo que él hace. He creates what? websites. What? Like, what does he do exactly? He creates websites. And there we have it. Ok. Entonces de la sección 2, les queda pendiente cuál. This one. Yeah, 2.9. So questions about this. Déjenme parar por acá. Preguntas o... ¿Será que tienen, tenemos tiempo de completar el último de la sección number two? Yeah, right? Yeah, five minutes. Ah. Vale, pero antes de eso, eh, ¿cómo se sienten con las WH questions con el simple present? Porque es lo que estamos viendo, simple present tense. Let me listen to you. Hmm. ¿Qué significa ese silencio? ¿Estamos confundidos, teacher? ¿O sí? No, el gran silencio es la pura sabrosura. Entonces, ¿Claro? sí, teacher. Sí, se, se, o sea, con la, la cuestión, lo que estamos haciendo es un repaso. Y quiera ser o no, o sea, se ha facilitado porque ya tenemos la estructura eh, estudiada. Y al final, o sea, lo que estamos haciendo nada más es complementarlo, ¿no? Okay. Con algunos tips que se tienen por ahí y funciona. 
Vaya, al final Facilitan yo tomo, tomo la palabra del que habla en este caso de Juan David. Esperaría que sí, ustedes están de acuerdo con lo que él dice. Hable milagro, por favor. Yo es despacio, teacher, porque bien, a mí, claro. este, por ejemplo, yo no estuve en los módulos anteriores, sino oh, que de una sola vez me inscribí a esto y ya como que estoy actualizando información que tengo oh, años okay. de no ver. That's all right, Entonces, Wendy. Sí, hay ratitos que sí me quedo como que, pero estamos tratando de sacarlo. Okay, Dice okay. compañera que lo bueno de comenzar desde el inicio es que hay ciertos tips que la, bueno, en este caso la teacher va dando y quiera si no ayuda bastante. Ayuda bastante porque simplifica más adelante la cuestión de entender una pregunta o dar una respuesta. Ya, yeah, no, Wendy, igual, la motivamos. Va, va, va ahorita muy bien, vamos muy bien. Entonces, se va a dar, dar cuenta de lo que hemos visto anteriormente porque lo aplicamos en el curso. Lo bueno que estamos en el pre-intermedio 1 es eso, que estamos repasando lo que ya vimos. Entonces... Aquí va a ver los temas que cubrimos ya. Excelente. Este, estos temas equivalen al principiante 2. Es bien similar. El orden que llevan es bien similar a el pre-intermedio 1. Ok. No more comments or questions. You know, I don't want to complete that one. No quiero completar el de time expressions porque mañana lo vemos. Ok. Y nos va a tomar. Ok. Son 10 ejercicios. Ok. Fácil, lo vamos a completar mañana. Eh, dígame, Rosa, tell me. Eh, sí, una pregunta, pero con la asistencia de ayer, yo no escuché Ajá. mi nombre, no sé si me habrá pasado lista. Ahorita revisamos. Gracias por estar pendiente. Rosa Cortés, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, sí se le marcó. 59 minutos en clase. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Si no, les voy a enviar esta información. El cuadro que acabamos de desarrollar. Simple present WH statements. No olviden de repasar, en este caso, la conjugación de los verbos en la tercera persona. Esto se lo voy a compartir. What do you do? Where do you work? Para que tengan el ejemplo en WhatsApp, siempre traten de repasar esta información. ¿Ok? And that's it. There we go. Bien, ya son las, ya exactamente, A59. Si no hay más comentarios, let me stop the class here. And don't forget, mañana tenía, tenemos el último ejercicio de este es el grupo de... No, 8 a 9. Ok. Time expressions. So get okay, ready for tomorrow. Yeah. Don't forget to practice your English. And we're going to stop the class here. Thank you, okay. class, for coming. Thank you. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye, Natalie. Bye, to you. Bye. 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 Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Una consulta. Yes, you can. Ok. Um, Hi, Dalton. ¿Será que... <ríe> ok. Um, ¿Será que me puedo mover para otro módulo más avanzado o tengo que terminar este? Puede consultar. Si se ha fijado en el chat, está gente de la... Bueno, personas de la academia que nos apoyan. En este caso es... Flor Sánchez, ella nos escribe los recordatorios y todo eso. Pregúntale a la Flor, pregúntale a la Flor cómo está ese movimiento, si se puede hacer ahorita, si se puede mover. Creería que sí, sí se puede. Solo okay. que tendría que esperar a que inicie quizás el siguiente módulo. Pero sí. Ah, no ha comenzado. Sí, es que. Todas las semanas están iniciando, pero no estoy segura de cuál inicia esta semana. Pero claro, puede hacerlo. Ah, ok, so, gracias. Ya sabes, Ok, hoy sí termino la clase. Bye, bye, clase.